சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோருக்கான சொல்யூஷன் கொஸ்டின் என்னன்னா ஃபைண்ட் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் வட்டத்தின் சவன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க மையம் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கல அதுக்கு தான் நமக்கு வந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க லைனோட ஈக்குவேஷன் ரெண்டு லைனும் இன்டர்செக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் வழியாக தான் அந்த சர்க்கிள் வந்து போகுது அப்படிங்கிறத குழு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம அந்த பாயிண்டை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டு நமக்கு கொடுத்துக்கிற சென்டர் வந்து டூ கமா த்ரீ அதாவது ஃபஸ்ட்டு குவார்டரனில் தான் இருக்குது அது இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நியர் பை இங்கே தான் எங்கேயோ இருக்கும் அந்த பாயிண்ட் வழியாக தான் அந்த சர்க்கிள் வந்து போகுது அப்போ இந்த டூ கமா த்ரீ அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு ரேடியஸ் கிடச்சிடும் அதுலேருந்து நம்ம சென்டர் ரேடியஸ் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் வாட் இஸ் அ சென்டர் ரேடியஸ் ஃபார்ம்லா ஃபார் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போது இந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இது இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டு அதுக்கு நம்ம இதை ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் சால்வ் பண்ணி வர பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம எப்படி வேணாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொஸ்டினில் இருக்குது அதை நம்ம ஈக்குவல் டு ஒன்னாக மாற்றி அளிக்கும் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அடுத்தது ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் அனுப்புகிறோம்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும் எக்ஸ் ஒய்யே எலிமினேஷன் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒயில் வந்து ஒன் ஒய் இருக்குது அங்கே டூ ஒய் இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஈக்குவேஷனை நம்ம டூவால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது அது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக அப்படியே எழுதிக்கலாம் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணாலே நமக்கு என்ன கேன்சல் ஆகிடும்னா ஒய் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ லெவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோதுன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இப்போ ஒன் லெவன் எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு எதில் சப்ஸ்ட் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்குமோ அதில் சப்ஸ்ட் பண்ணலாம் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஈஸி அப்படின்னா அதில் சப்ஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு செவன் டுவெண்ட்டி செவன் இல்லை இந்த ஒய்யோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அதாவது ஒய்யோட வேல்யூ வந்து செவன் அப்படின்னு கிடைக்குது தேர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அதாவது வெட்டும் புள்ளி பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் என்னென்னா ஃபைவ் கமா அதாவது வெட்டும் புள்ளி இப்படி நமக்கு பாயிண்ட் கிடச்சிட்டு இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஏற்கனவே கொடுத்த இதுதான் இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா ஃபைவ் கமா செவன் ஃபைவ் கமா செவனுக்கும் இதுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் ரேடியஸ் இல்லை நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் சென்டரை யூஸ் பண்ணி சர்க்கிள் கண்டுபிடிச்சி அதில் ஆறுக்கு பதிலாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்ட் பண்ணி போடலாம் எப்படி வேணாலும் போடலாம் அதனால் ரேடியஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டுருக்கதில் இது என்ன வச்சுக்கோம் எக்ஸ் டூ ஒய் டூன் வச்சுக்கோம் இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இதுலேருந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது ஃபைவ் மைனஸ் டூ எவ்வளோதுனா த்ரீ ஸ்கொயர் செவன் மைனஸ் த்ரீனா ஃபோர் ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் எவ்வளோதுன்னா நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர்டு சிக்ஸ்டீன் டோட்டலாக ஆட் பண்ணால் எவ்வளோதுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரூட் எடுத்தால் ஃபைவ்னு கிடைக்குது அப்போ ஆரோட வேல்யூ ஃபைவ் ரேடியஸ் ஃபைவ் கிடச்சிட்டு சென்டர் கிடச்சிட்டு அதாவது ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டர் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க என்னென்னா டூ கமா த்ரீனு அப்போ அதில் யூஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயரை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் எழுத வேண்டியதான் வட்டத்தின் சவுன்பாடு என்னென்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஏற்கனவே ஃபார்முலா எழுதிட்டோம் அத
அடுத்தது ஃபோர் எக்ஸ் அடுத்தது ஒய் டேம் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் அடுத்தது ஃபோரும் நைனும் எவ்வளோதுனா தேர்ட்டீன் ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் இருக்கிற டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைக்குது இதை நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல தேர்ட்டீன் போயிட்டுனா மைனஸ் எவ்வளோ கிடைக்கணும் டுவெல் மைனஸ் டுவெல் அதுதான் நமக்கு தேவையான ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் அதை நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இதுதான் நமக்கு தேவையான வட்டத்தின் சவுன்பாடு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சம்மு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அதை சால்வ் பண்ணி இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் அந்த பாயிண்ட் வழியாக தான் போகுதுன்னு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க அந்த அந்த பாயிண்ட் தான் இப்போ வட்டத்தின் மேலே இருக்கிற பாயிண்ட்டு அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அந்த சம்மலேருந்து தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் அது தெரிஞ்சிட்டுனா நம்ம ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லா சப்ஸ்டூட் பண்ணி போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிளாக வந்துடுது அதனால் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சம்மு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்